13 verschiedene, teils sehr unterschiedliche Rasendünger habe ich für euch auf einem noch nie gedüngten Stück Wiese. Da sind verschiedene Gräsern und Kräuter drin getestet. Manche teuer, eine jedoch recht günstig, eines gar umsonst. Ökologische waren dabei, große kleine Abpackungen, welche mit, welche ohne Langzeitwirkung und eines mit Eisengleich drin. Anfang März bereitete ich den Test vor, düngte insgesamt fünfmal in ganz verschiedenen Abständen, beregnete den Versuch, schnitt das Gras, sprühte Markierungen, rettete Lebewesen, reparierte Schläuche, filmte, fotografierte von unten von oben und schrieb mir die einzelnen Ergebnisse vor jedem neuen Düngen ganz genau auf. Die letzten Aufnahmen entstanden Anfang Oktober, dann gab es einen Gesamtsieger. Wer das ist und wie jeder einzelne Dünger in diesen sieben Monaten Abschnitt, wie sie mit Klee und Moos und Co. zurecht kam, dann natürlich auch das wichtige preis leistungs -Verhältnis. Das gibt es in wenigen Augenblicken. Macht euch heute mal gemütlich. Habt viel Spaß dabei. Und hier müsst ihr auch ein paar Sekunden durch. Einen schönen guten Rasen wünsche ich euch, ihr Rasengurus und die, die es werden wollen, den anderen aber auch. Und deswegen habe ich in mühevoller Kleinstarbeit ein Versuchsquadrat zurechtgezimmert. Das Innenmaß beträgt hier ganz genau einen Quadratmeter für alle Beteiligten die gleichen Verhältnisse. Denn nur so hält mein Versuch den kritischen Anforderungen der internationalen Fachjury stand. Ich hoffe das jedenfalls mal. Hier auf der Wiese soll das alles stattfinden und mit Absperrband aus dem Turmbaumarkt teilte ich die einzelnen Parzellen auf. Erst einmal nur 10 Felder, die anderen drei Felder kamen kurz danach noch hinzu, seht ihr dann noch. Absperrband aus dem Turmbaumarkt, ja hätte ich das getestet, dann wäre das mit Sicherheit ein Platz ganz weit hinten geworden, denn die schöne rote Farbe verschwand einfach so nach ein paar Tagen und ließ die weiße einfach ganz allein zurück. Macht man noch nicht. All die schönen Sachen online bestellt, kam sie mir mit der Post und hier am 12. März mit der Schubkarre an. Und los geht's mit Naturen. Wir brauchen jeweils nur Dünger für einen Quadratmeter. Das habe ich vorher ganz genau ausgerechnet, nehme aber immer die Maximalangaben der Hersteller. Naturen ist zu 100% aus natürlichen Inhaltsstoffen hergestellt, ist ein Langzeitdünger, Wirkung bis zu drei Monate und kann für den ökologischen Landbau verwendet werden. Naturen ist ja gleichmäßig verarbeitet, lässt sich gut mit der Hand ausstreuen oder verteilen, natürlich auch mit dem Streuwagen. Hier die 2,8 Kilogramm kosten 13 Euro. 27 und das sind auf einen Quadratmeter knapp 24 Cent, auf 100 Quadratmeter 24 Euro. Größte Abpackung sind 20 Kilogramm und dann sind das nur noch 9 Cent auf einen Quadratmeter und logischerweise 9 Euro auf 100 Quadratmeter. Damit liegt Naturen preislich im Mittelfeld und belegt den siebten Platz. Alle anderen Kategorien kommen dann später. Nächster ist wieder ein Biodünger. Horsit, wie der Name schon sagt, sind Pellets, besteht aus gepresstem Pferdemist und riecht auch so lecker. Hier der 5 Kilogramm Sack kostet 16,99, sind 51 Cent der Meter und für 100 Quadratmeter muss man schon 51 Euro berappen. Das ist richtig teuer. Der 20 Kilogramm Sack kostet 37,99, sind immer noch 28 Euro auf 100 Quadratmeter. Und Horsit ist damit mit großem Abstand der teuerste Dünger im Bunde. Zum Thema Pelletsdünger kommen wir später noch. Schaf mit Geruch ist auch noch im Angebot. Wieder Pellets, wahrscheinlich gleiche Maschine wie bei den Pferdepellets. Und nur weil Schaf kleiner ist, sollen da 50 Gramm statt 150 Gramm wie beim Pferd plötzlich auch reichen. Sehr, sehr wenig, da weiß man gar nicht, wie man die richtig verteilen soll. So kommt natürlich auch der geringere Preis zustande. 2,5 Kilogramm wie hier kosten 11,99, sind 24 Cent pro Meter, 24 Euro pro 100 Quadratmeter. Der 20 Kilogramm Sack kostet auch wieder 37,99, sind durch die geringere Streumenge dann nur gute 9 Cent auf einen Quadratmeter und gute 9 Euro auf 100 Quadratmeter. Da war wohl ein ganz schlauer Rechner am Werk und mit diesem Preis katapultierte er sein Schaf zusammen mit Naturen auf den siebten Platz. Ganz für vieles Kerlchen, aber dazu sage ich noch was. Versprochen. Der Kompo Rasenlangzeitdünger ist ein MPK-Dünger, N für Stickstoff, P für Phosphat und K für Kalium. Vor, aber auch Nachteile MPK-Dünger gehe ich später natürlich noch drauf ein. Kompo Langzeit ist ein sehr feines, gleichmäßiges Granulat, lässt sich sehr gut verarbeiten und dosieren. Der 4 Kilogramm Sack kostet 17,99 und es werden nur 26 Gramm benötigt auf einen Quadratmeter, was hier auch wirklich machbar ist. Ein Quadratmeter kostet 11 Cent, somit 11 Euro auf 100 Quadratmeter. Es gibt verschiedene Abpackungen, die größte der 20 Kilogramm Sack kostet 
36,99. Das sind dann nur noch 5 Cent auf einen Quadratmeter. Macht 5 Euro auf 100 Quadratmeter. Super Ergebnis, Platz 5 im Kostencheck. Nun zu den Hornspänen. Hornspäne sind im Prinzip ökologisch, aber dennoch ein Abfallprodukt unserer Massentierhaltung. Dieses kleingeschreddete Zeugs ist nichts anderes als zerkleinerte Hufe, Klauen, Hörner unserer Schlachttiere. Mais wird noch ein bisschen weiter bzw. höher abgesägt, denn kleine Haare in verschiedenen Farben sind da auch noch mit bei. Na dann mal guten Appetit. So ein 5 Kilogramm Sack kostet um die 10 Euro, sind zwischen 20 und 24 Cent pro Quadratmeter, macht 20 bis 24 Euro auf 100 Quadratmeter. 25 Kilogramm gibt es auch für 44,95, ist nicht bedeutend billiger, 18 Cent auf einen und damit 18 Euro auf 100 Quadratmeter. Soll ja ein guter Dünger sein, aber dennoch recht teuer. Hier bei uns gibt es deswegen auch nur den vorletzten Platz im Preiskrieg. Diese Berge hier werden in unsere Äcker als Dünger eingearbeitet, sind aber im Prinzip Sondermüll. Sie bestehen aus Abfall- bzw. Kotberge, stammen aus Geflügelfarmen, hier meist mit holländischen LKWs angekarrt. Und bei mir heißen diese Großgeflügelfarmen nicht zum ersten Mal einfach nur Hühnerkatzets. Denn was anderes sind die nicht, ihr seht es ja selbst. Überall verweste halbe, ganze Hühner, Eier, Knochen, was weiß ich noch alles. Das Ganze stinkt bestialisch, auch im Freien, immer kurz vor der Kotzgrenze, ganz ehrlich, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und als wir das erste Mal im Jawoll, Video gibt es darüber, auch hier oben rechts in den Infos, so einen Sack von Profigrin aufmachten, da war er. Genau dieser Gestank von HühnerkZ. Natürlich nicht so extrem, aber diesen Geruch mit den Bildern im Kopf vergesse ich nicht. Niemals. Tief Luft holen, Freunde, da steht er, der Sack von Profigrin, ganz unschuldig. 4 mal 7,5 Kilogramm, also insgesamt 30 Kilogramm, so kommt das mit der Post an. Oder ihr fahrt zum Jawohl. Die Idee von der Verpackung her ist nicht schlecht, das Ganze kostet 24,95. Auf einen Quadratmeter braucht ihr 8 Cent, das sind auf 100 Quadratmeter nur 8 Euro. Es lässt sich mit der Hand ganz gut ausbringen, allerdings nicht bei Wind, denn da ist jede Menge Asche drin. Wird es auch wohl sein, der ganze Hühnermoks wird wohl vorher verbrannt und dann noch gesiebt. Federn sind da jedenfalls nicht mehr drin. Von den Kosten her Platz 6. Nächster im Felde, Compo Floranit Rasendünger mit Langzeitwirkung bis zu drei Monate und zusätzlich noch mit Moosvernichter. Also da ist Eisen gleich mit beigemischt. Drei Verpackungsgrößen gibt es, die hier 1,5 Kilogramm, dann 3 Kilogramm und als größte 6 Kilogramm. 1,5 Kilogramm kosten 14,99, sind 30 Cent auf einen Quadratmeter und somit 30 Euro auf 100 Quadratmeter. Bei 6 Kilogramm sieht die Sache schon freundlicher aus, noch gute 17 Cent auf einen, macht gute 17 Euro auf 100 Quadratmeter. Ganz schön teuer finde ich, ist der drittletzte Platz Nummer 10. Bisschen unverständlich, denn Eisen ist Moosvernichter, Eisen ist billig, werdet ihr gleich sehen. Ist hier natürlich auch mit bei beim Langzeitversuch. 25 Kilogramm Blaukorndünger Universal von Agrarshop Online für 20,97 sind 8 Cent auf 1 Quadratmeter, also 8 Euro auf 100 Quadratmeter. Den wollte ich unbedingt mal ausprobieren, super günstig, auch keine Versandkosten und schade. Ich habe zu spät entdeckt, Agrarshop Online hat auch speziellen Rasendünger im 25 Kilogramm Sack. Der wäre in der Kostentabelle auf Platz 5 zusammen mit Kompo Langzeitdünger. In meiner Videobeschreibung findet ihr den aber auch. Unser hier, der Blaukorn, schafft im Ranking immerhin den sechsten Platz. Das ist auch gut und den teilt er sich mit Profigreen. Blaukorn Classic von Compo, wie der Name schon sagt, ein Klassiker und ein Allround-Talent. 25 Kilogramm für 28,45 sind gute 11 Cent auf einen Quadratmeter und rein rechnerisch gute 11 Euro auf 100 Quadratmeter. Blaukorn Classic habe ich schon oft verstreut, macht alles schön grün und kräftig. Ich war im Prinzip immer zufrieden damit. Hatte aber nie den direkten Vergleich mit anderen Düngern. Mal sehen, wie er sich hier schlägt. Ich bin schon sehr gespannt. Platz 8. Ein paar Tage später habe ich dann meinen Versuch noch etwas erweitert. Es kam noch Kalk hinzu, dann Eisen und als drittes dann noch Blaukorn mit einer extra Portion Stickstoff. Der 25 Kilogramm Sack Kalk kostet gerade mal 9,99. Das sind sage und schreibe nur 4 Cent auf einen und somit unschlagbare 4 Euro auf 100 Quadratmeter. Das ist, wie ich gerade sehe, gar nicht unschlagbar, ist doch nur der dritte Platz.
Eisendünger ist billig, macht gelbe Blätter wieder grün und verdrängt dabei auch noch Moos. Eigentlich ideal für den Rasen, man kann ihn auch wunderbar in Wasser auflösen und bestimmte Flächen gießen. Aber wie schneidet er wirklich ab in unserem Versuch? Mit einem Preis von 15,99 für den 25 Kilogramm Sack hecht ein Schnäppchen. Gerade mal knapp 2 Cent für einen Quadratmeter und knapp 2 Euro für einen 100 Quadratmeter. Kann man so billig Rasen düngen, wir werden es herausfinden. Auf alle Fälle zweiter Platz. Jetzt noch eine Eigenkreation von mir, Blaukorn zusammen mit einer extra Portion Stickstoff. Bei intakten Rasenflächen ohne viel Unkraut ist das ein Träumchen, da wirkt der Zusatzstickstoff wie ein Turbo. Das kam vor einer Zeit schon einmal in einem Video von mir vor. Und gerade im Frühjahr mache ich das ab und an auf verschiedenen Flächen ganz gerne. Ich mische auf einen 25 Kilogramm Sack Blaukorn 5 Kilogramm Stickstoff mit zu, sind zusammen dann 37,92 Euro, macht 15 Cent auf einen und 15 Euro auf 100 Quadratmeter. Ist zwar ein bisschen teurer, ist eben der Eisbecher mit Sahne oben drauf. Aber es gibt dafür auch nur den neunten Platz. So ist das nun mal. Und nun die unumstrittene Nummer 1 im Preisranking. Das ist hier, ihr seht, ganz normale Holzasche. Fällt bei uns immer an und bloß nicht in den Müll kippen. Das wäre eine Sünde. Und mal sehen, wie das Düngerergebnis dann später aussieht. So sah das dann am 12. März aus mit den zehn Feldern. Natürlich gleich immer beringt das Ganze. Ende März sogar mit Raureif hier schon mit zwölf Feldern. Und dann am letzten Märztag mit allen 13 Feldern. Da war das dann auch mit dem Regenwurm. Ich rettete ihn und bin mir ziemlich sicher, er hat es überlebt. Das Gras wuchs Ende März schon, kann man schon ganz deutlich erkennen. Die erste Auswertung kommt gleich, die gibt es vor dem nächsten Mal düngen. Aber jetzt am 6. April war das Gras an vielen Stellen schon richtig lang und bekam den ersten Schnitt. Mit Rasenmäher oder Rasenträger ging nicht wegen dem Absperrband, also per Hand war schon ein bisschen mühselig. Die Biopferde Schafpellets hatten sich auch noch nicht aufgelöst, da konnte ich nicht schneiden. Das war schon mal der erste Minuspunkt. Jetzt im Mai wuchs das Gras richtig schön kräftig, das Absperrband war kaum noch zu sehen. Ich schnitt es wieder und da kam schon einiges an Gras zustande. Auf manchen Feldern mehr, auf anderen nicht so dolle, das schon mal vorweg. Hier auf diesen Bildern kann man den Unterschied schon richtig gut erkennen, wie ich finde. Dann Ende Mai war das Absperrband an vielen Stellen schon eingewachsen und ich sprühte dann weiße, wasserverdünnbare Farbe als Markierung. Dienstag am 1. Juni schnitt ich das letzte Mal mit der Hand und nun Sonntag am 4. Juni nach drei Monaten, so lange soll ja Langzeitdünger wirken, das zweite Mal düngen und die erste Auswertung. Fazit für alle, nach drei Monaten ist die Luft raus, auch mit den Langzeitdüngern. Höchste Zeit zum Nachdüngen. Letzter Platz, Platz 13 geht an Kalk, da ist nichts zu sehen. Platz 12 für die Asche, ganz bisschen weniger Klee und Moos als vorher. Platz 11 an die Schafpellets, viel zu wenig Dünger und die Pellets müssten viel kleiner sein. Platz 10 die Pellets, insgesamt etwas grüner als bei den Schafpellets, aber auch viel Klee und Moos. Platz 9 Floranit mit Moosvernichter, gar nicht mal so schlecht, aber Moos und Klee sind auch noch vorhanden. Platz 8 geht an Eisen, sieht ein bisschen besser aus als die neuen, in der Unterschicht aber noch Moos vorhanden. Hier müsste die Menge zum Streuen doch etwas höher angesetzt werden. Platz 7, Blaukorn mit extra Stickstoff, auf intaktem Rasen eine Rakete, hier ganz wenig Moos, Klee auch nicht allzu übermäßig, hat auch klein wenig später angefangen das Ganze. Platz 6, Naturin, Farbe gut, Halme schön dünn, Klee nicht viel, aber in der Unterschicht viel Moos. Platz 5, Kompo, Langzeit, Halme auch schön dünn, Farbe auch richtig gut, Unkraut sehr wenig, aber noch ganz viel Moos in der Unterschicht, mit weniger Moos ganz vorne mit dabei. Platz 4, Blaukorn von Agrarshop Online, Farbe gut, alles schön üppig, etwas Unkraut und Klee, aber fast kein Moos. Platz 3, Blaukorn von Kompo, auch schön üppig, etwas Klee, etwas Unkraut, Moos fast nicht vorhanden. Platz 2, Profigreen, richtig schön üppig alles, mal sehen, was ich da mehr durchsetzen kann, Gras oder Unkräuter. Ganz, ganz wenig Moos in der Unterschicht, richtig gutes Ergebnis. Platz 1 geht somit an die Hornspäne, noch üppiger alles, auch extrem wenig Moos, Unkräuter sind auch nicht so viele, bestes Ergebnis bisher. Aber warten wir mal ab, da ändert sich nur einiges, ich weiß das ja schon, seid da mal gespannt drauf. Nur 20 Tage vergingen bis zur nächsten Düngung am 24. Juni. Nun konnte ich auch endlich mit dem Rasenmäher da drüber und es waren auch schon viele trockene Tage dabei. So langsam zeigte sich, was die einzelnen Dünger so können oder auch nicht. Die Ergebnisse rutschten nun auch dichter zusammen. Rote Laterne, Platz Nummer 13, dieses Mal Blaukorn mit Stickstoff extra, was sonst wunderbar funktioniert, hier für dieses jungfräuliche Gras wohl etwas zu viel. 
Moos und Klee haben sich aber auch verpieselt. Wir warten mal ab. Platz Nummer 12 für Kalk hat einen Platz gut gemacht, aber doll ist das auch noch nicht. Elfter Platz für die Schafpellets mit so wenig Dünger gar nicht mal so schlecht. Auf den Fersen folgt mit ähnlichem Ergebnis die Pferdepellets Platz 10. Die pure Natur holt ein paar Plätze auf. Asche auf Platz 9. Kein Platz verändert, hat sich Eisen, sieht aber schon viel besser aus. Platz 8. Platz 7 für Compo Floranit mit Moosvernichter. Zwei Plätze gut gemacht, schönes Ergebnis. Blaukorn von Agrarshop Online, ein guter Platz 6. Kein Moos, wenig Klee. Sein Bruder, Blaukorn Classic von Compo, etwas besser, etwas satter. Platz 5. Ganze zwei Plätze verloren. Profi Green, immer noch mit gutem Ergebnis. Platz 4. Jetzt kommt die Oberliga. Platz 3 geht an Compo Langzeitdünger. Ganze zwei Plätze nach vorne gerutscht. Und das sieht man auch. Ein Biodünger auf Platz 2, Naturin rutscht ganze vier Plätze nach vorne, wunderbarer zweiter Platz. Die Hornspäne wieder mal unschlagbar, ganz wenig Moos, fast keine Unkräuter, Halme dünn, sattes Grün, wohlverdienter erster Platz. Herzlichen Glückwunsch. Tage vergingen, viele Dünger rutschen noch dichter zusammen, mein mit einmal Blaukorn gedüngter Rasen sah so aus. Fast kein Moos, wenig Klee, mir reicht das so. Am 16. Juli dann, vierte Mal düngen und schon geht's zur Auswertung. Von 3 auf die 1, verdienter Sieger, Kompo, Langzeitdünger, hier stimmt alles, Gras dünn, setzt sich durch, hier gibt es nichts zu mäkeln. Zweiter Platz, auch sehr gutes Ergebnis, Profigreen, abgerutscht von die 1 auf die 3, dieses Mal die Hornspäne. Zwei Plätze verloren auf die 4, Naturen aber immer noch top. Kompo Blaukorn erobert sich den fünften Platz, ganz dicht gefolgt von Agrarshop Online Blaukorn mit Platz 6. Kompo Floranit mit Moosvernichter konnte seinen guten siebten Platz verteidigen. Pferd holt ganze zwei Plätze auf, Axel Platler, achter Platz, leider viel, viel Moos dabei. Schaf kann das Pferd schon riechen, auf Platz 9. Die 10 geht an Blaukorn mit extra Stickstoff, er holt sich langsam, die rote Laterne verloren. Sieht auch nicht schlecht aus, das pure Eisen, überhaupt kein Moos mehr, aber viel anderes Zeug dabei. Hat aber trotzdem Plätze eingebüßt, nur Platz 11. Kalk hat seinen 12. Platz einzementiert, macht aber trotzdem noch eine gute Figur dabei. Rote Laterne übernommen diesmal. Die pure Asche auf Platz 13, die düngt einfach alles. Das Gras kann sich überhaupt nicht durchsetzen. Die nächsten Wochen regnete es öfter. Alles wurde schön grün. Letzter Mal düngen war am 3. September. Sehr gute Bedingungen für alle. Hat sich was verändert. Kompo Langzeitdünger hat seinen ersten Platz wohlverdient verteidigen können. Reicht es aber zum Gesamtsieg? Wir werden sehen. Der Biodünger von Naturen rutscht gleich ganze zwei Plätze nach vorne. Super Ergebnis. Von die 6 aufs Treppchen. Platz Nummer 3, Blaukorn von Agrarshop Online. Läuft. Profi Green fängt ein bisschen an zu schwächeln. Zwei Plätze verloren, aber immer noch guter vierter Platz. Blaukorn Kompo hat zwar seinen fünften Platz behalten können, kann seinen Rivalen von Agrarshop Online aber nur noch hinterher winken. Leichter Fall für die Hornspinne, aber leider nach hinten. Von Platz 3 abgerutscht auf den sechsten Platz. Was für eine dramatische Verfolgungsjagd. Eisenhut auf, ganze vier Plätze auf einen sehr guten siebten Platz. Sehr üppig, kein Moos, kein Klee. Doch noch eine Sorte Unkraut dabei. Blaukorn plus Stickstoff verbessert sich von die 10 auf die gute 8. Was ist nur los? Liegt es am Regen? Kalk bröselt nach oben von Platz 11 auf den 9. Platz. Keine Ahnung warum. Kompo Floranit mit Moosvernichter vernichtet seinen 7. Platz und stürzt auf die 10. Oh, oh, oh. Jetzt kommt wohl schon der Besenwagen. Die Kräfte für ein müdes Pferd sind am Ende von die 8 auf die 11. Im Schlepptau sein Kumpel das Schaf von die 9 auf die 12. Und mal wieder die rote Laterne. Asche hat sich mit dem letzten Platz wohl angefreundet. So Freunde, 4. Oktober, sieben Monate sind vergangen. Jetzt geht es an die große Auswertung und nun mal sehen, wer die Nase vorn hat. Wer mit den ganzen Unkräuter am besten zurechtkam und ganz wichtig, wie sich das vorher noch nie gedüngte Gras entwickelte. Ich berücksichtige jede einzelne Platzierung von allen fünf Auswertungen. Preis spielt natürlich eine Rolle und auch das Gesamtbild, das ganze Gefühl, was man die ganze Zeit so hatte mit jedem einzelnen Dünger. Los geht's! Letzte Auswertung, auch nur Platz 12 von 13, alle Platzierungen zusammengezählt, durch 5 geteilt, ergibt die Gesamtpunktzahl. Hier ist es die 10,2, das wäre ohne Preis der 10. Platz, aber mit 28 Euro auf 100 Quadratmeter am teuersten. Die Pellets sind einfach viel zu groß, Hund und Katze schmecken die auch noch. Die Idee ist nicht schlecht, könnte man viel mehr draus machen, hier und heute aber die rote Laterne, Platz 13 für Pferd. Scharf gleich hinterher, Gesamtpunkt zahlt 11,2. Hier ist der Preis von nur 9 Euro auf 100 Quadratmeter. Das ist aber viel zu wenig Dünger für die Fläche. Alles andere, gleiche Problem wie beim Pferd, bleibt nur der 12. Platz über. Mit einer Gesamtpunktzahl von 11,4 konnte auch die Asche nicht überzeugen, kostet zwar nichts und wer sie hat, sollte wie ich damit lieber seine Hecke düngen. Für den Rasen ist das nichts und hier reicht es nur zum bescheidenen 11. Platz. 
konnte sich auch nicht verbessern, Gesamtpunktzahl 11,8, eigentlich letzter Platz mit einem Preis von nur 4 Euro auf 100 Quadratmeter, richtig billig. Die Rede ist von Kai, konnte hier nicht überzeugen, weil der Boden hier in einem guten Zustand ist. Gibt es auch ein Video von mir, oben rechts seht ihr das. Kalk nur auf Platz 10. Blaukorn plus Stickstoff auf intakten Rasenflächen, ein super Starterdünger fürs Frühjahr. Hab das aber ausprobiert, mit 15 Euro auf 100 Quadratmeter, aber auch nicht ganz billig. Mit einer Gesamtpunktzahl von 9 gibt es heute jedoch nur den 9. Platz. 17 Euro auf 100 Quadratmeter muss man für Kompofluoranit mit Moosvernichter berappen. Das Ergebnis ist mit einer Gesamtpunktzahl von 7,2 nicht schlecht. Doch insgesamt hat mich dieses Produkt nicht wirklich überzeugt. Und deshalb gibt es aber immerhin den achten Platz. Jetzt ein ökologischer Dünger, die Hornspäne. Eine sehr gute Gesamtpunktzahl von 2,6. Das wäre ohne Preis der zweite Platz gewesen. Aber mit 18 Euro auf 100 Quadratmeter doch recht teuer. Wer das ausgeben möchte, bekommt einen sehr guten Dünger, doch hier bei mir reicht das nur leider für den siebten Platz. Mit einer Gesamtpunktzahl von 7,8 ohne Preis der achte Platz. Das Ergebnis ist aber durchweg gut, der Preis von 3 Euro auf 100 Quadratmeter aber noch viel besser. Einen guten sechsten Platz gibt es für Eisen, hätte ich nicht gedacht. Kompo Blaukorn Classic ist ein Allround-Talent, benutze ich gerne, ist aber nicht unumstritten. Phosphate sind da drin, werden aus natürlichen Mineralien gewonnen und sind möglicherweise mehr oder weniger belastet mit Schwermetallen wie Cadmium und auch Uran. Deshalb sollte der Boden sparsam und niemals überdüngt werden. Gesamtpunktzahl beträgt exakt 5 und für einen Preis von 11 Euro auf 100 Quadratmeter gibt es für Blaukorn Classic einen guten fünften Platz. Mit einer Gesamtpunktzahl von 4, das hätte ich nicht so erwartet, konnte Profi Green richtig überzeugen. So richtig gut ausstreuen lässt es sich zwar nicht, aber mit 8 Euro auf 100 Quadratmeter recht günstig bekommt es einen sehr guten vierten Platz. Jetzt die Top 3. Blaukorn von Agrarshop Online bekommt eine gute 4,8 in der Gesamtpunktzahl, kostet mit 8 Euro auch noch 3 Euro weniger auf 100 Quadratmeter als der große Bruder Compo Classic. Das Ergebnis war auch etwas besser, warum auch immer. Das wird belohnt mit einem sehr guten dritten Platz auf dem Treppchen. Platz Nummer 2 geht an den Biodünger von Naturen. Hervorragendes Ergebnis, da stimmt alles. Der Preis von 9 Euro auf 100 Quadratmeter geht völlig in Ordnung. Körner lassen sich gut ausbringen und mit einer Gesamtpunktzahl von 3,6 ist das mit, aber auch ohne Preisberücksichtigung ein starker zweiter Platz. Fehlt nur noch einer im Bunde mit 2,2. Beste Gesamtpunktzahl, bestes Ergebnis insgesamt. 5 Euro auf 100 Quadratmeter mag man kaum glauben. Körnung hervorragend, lässt sich exakt dosieren. Hier stimmt einfach alles. Der erste Platz geht ganz wohlverdient an. Kompo Langzeitdünger. Ganz herzlichen Glückwunsch, tolles Ergebnis. Ja, Freunde, das war's für heute. Ihr seht's hier, genau daneben ist wieder ein neuer Einjahresversuch entstanden. Ist auch schon abgeschlossen, aber durch die ganzen dramatischen Ereignisse der letzten Wochen hier bei uns kommt dieser Film erst viel, viel später. Habt Geduld, das bisschen warten lohnt sich, aber auf alle Fälle. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid. Das ist überhaupt keine Selbstverständlichkeit. Deshalb, habt vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst einen Daumen da, tut nicht weh. Abonnieren nicht vergessen, schreibt was in die Kommentare. Habt einfach eine schöne Zeit. Ich freue mich schon, euch alle hier wiederzusehen. Bis dahin, macht's gut, bye bye, tschüss und ciao.